Les jeux vidéo next gen ou nouvelle génération sont à portée de main et c'est justement le gros sujet de cette vidéo. Tout comme la vidéo sur la mort de Windows 10, l'espace commentaire est ouvert à tout type de discussion, à tout type de débat, du moment que vous respectez mon avis, tout comme je respecte votre avis. Donc comme d'habitude sur ce, on passe au sujet de la vidéo, aux jeux vidéo du futur, mais un futur très très proche. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Générique Avant de commencer, je précise que la vidéo va être découpée en plusieurs parties pouvant être visionnées indépendamment mais qui seront évidemment complémentaires et dans l'ordre de la vidéo. Et pour retrouver ces différentes parties, ces différentes sections, tu as la timeline de la vidéo YouTube directement ou la description. Donc pour commencer, il faut comprendre les technologies et le matériel actuel qui vont nous permettre d'avoir, nous, en tant que consommateurs, des jeux vidéo plus beaux, plus réalistes, des jeux vidéo dits next-gen, donc nouvelle génération. Donc le premier élément, ça va être le matériel utilisé pour jouer. Que ce soit une console ou un PC, la puissance influencera la qualité et l'expérience globale du jeu. D'où par exemple la sortie de nouvelles générations de cartes graphiques tous les ans ou encore des nouvelles consoles nouvelle génération tous les 5-6 ans. Le deuxième élément concerne les technologies utilisées pour améliorer l'expérience de jeu, la qualité, les graphismes, améliorer différentes choses dans différents domaines. Donc comme technologie, on retrouve par exemple le ray tracing, le DLSS, le FSR, le XESS, bref, beaucoup de technologies. Alors pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà les principales technologies, mais je vais quand même faire un petit résumé pour l'autre partie des viewers qui ne connaîtraient pas forcément les technologies dont je vais parler dans cette vidéo. Le DLSS pour les graphiques Nvidia, le FSR pour les cartes graphiques AMD et le XESS pour les cartes graphiques Intel ont le même fonctionnement et le même but. La technologie va permettre d'améliorer les performances en baissant la résolution puis en upscalant, donc en améliorant via intelligence artificielle, la résolution pour avoir une image de meilleure qualité et donc plus de FPS. Le ray tracing, quant à lui, améliore la fidélité des reflets, de l'eau et de beaucoup d'éléments avec un calcul en temps réel mais qui, contrairement au DLSS, au FSR ou au XESS, réduira les performances et donc les FPS. En général, en activant le ray tracing, on active systématiquement des technologies d'upscaling comme le DLSS, le FSR ou le XESS qui permet donc d'avoir des FPS corrects avec un ray tracing donc un calcul en temps réel et donc une image et un jeu beaucoup plus beau. Il y a également depuis peu le Pass Tracing ou Overdrive Mode qui reprend la même base que le ray tracing mais elle peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut dans la réflexion et le réalisme toujours en temps réel. Cette techno n'est pour le moment disponible que chez Nvidia donc pour le graphique RTX et sur le jeu Cyberpunk. Mais au niveau des performances c'est un énorme gouffre c'est-à-dire qu'une RTX 4090 sans DLSS tourne autour des 16-20 FPS, ce qui est vraiment pas énorme. Donc ça, c'était plutôt de notre côté, du côté consommateur, des éléments qui vont nous permettre d'avoir bah, plus de réalisme, des jeux beaucoup plus beaux et des jeux finalement next-gen. Mais du côté des développeurs et des créateurs de jeux vidéo, ils ont également des éléments et des outils qui s'améliorent avec les nouvelles technologies. Donc évidemment, ils ont les mêmes technologies que nous, comme le ray tracing, le DLSS, le FSR, le XESS, etc. Mais ils ont également des moteurs graphiques qui vont évoluer avec le temps, qu'ils soient créés par eux ou utilisés par d'autres créateurs de moteurs graphiques. Le plus connu comme moteur graphique étant Unreal Engine 5 ou 4, enfin Unreal Engine en général, qui est un moteur graphique créé par Epic Games et qui est utilisé par exemple dans Fortnite. Et justement, Unreal Engine 5 est une énorme évolution. Ce moteur graphique améliore beaucoup, beaucoup de choses, des effets lumineux, une qualité bien au-delà du Unreal Engine 4, les chargements de textures améliorés, bref, beaucoup de choses. Et donc justement, ce moteur Unreal Engine 5 nous permet d'avoir des jeux comme Paranormal Tales,
Franchement, le thriller que vous venez de voir d'un jeu en Unreal Engine 5, un jeu d'horreur, il est méga immersif, méga bien fait au niveau des animations, des effets de lumière, etc. C'est vraiment incroyable. Comme autre jeu un peu plus connu qui utilisait également le moteur Unreal Engine 5 à ses pleines performances, c'est le jeu Unrecord. Donc voilà, ce sont tous deux des jeux extrêmement beaux graphiquement, extrêmement travaillés en termes d'animation et avec des effets qui frôlent le réalisme ou qui sont même extrêmement réalistes. Et d'ailleurs, ceux qui sont mitigés sur le fait que ce soit un vrai jeu et que ce ne soit pas des vraies images, par exemple Unrecord, eh bien le développeur a publié une vidéo, celle que vous voyez actuellement, qui nous permet de voir en fait comment il a fait le jeu alors très vite fait et surtout qu'il peut se balader en temps réel où il veut, faire ce qu'il veut, se déplacer comme il veut et pas forcément que comme il l'a montré dans le trailer. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu veux tester le moteur Unreal Engine 5 sans créer un jeu vidéo, parce qu'on sait pas tous comment créer un jeu vidéo, eh bien il y a une démo d'Unreal Engine 5 avec un gameplay plutôt balade, chill, mais vraiment magnifique. Et là ce que tu vois actuellement c'est un record de la démo, et d'ailleurs tu as deux options, la forêt un peu plus standard et la forêt enneigée, et honnêtement c'est juste sublime et incroyablement réaliste. D'ailleurs j'en profite pour te caler une petite info justement sur le fait que ça soit hyper réaliste et que ça soit quand même très euh, enfin, photo réaliste, c'est que le moteur Unreal Engine 5, donc que tu as vu juste avant dans les gameplays, les trailers, etc. est utilisé au cinéma pour simuler et créer des décors tout en synchronisant la position de la caméra en fonction du décor et de la distance. Comme tu peux voir, il n'y a qu'un endroit sur l'écran, donc derrière l'acteur, qui est zoomé parce que c'est ce que la caméra va filmer. Et d'ailleurs, ça pourrait faire un sujet de vidéo plutôt intéressant, plutôt orienté du coup cinéma, mais ça me passionne aussi, donc pourquoi pas Bon tout ça c'est très bien sur le papier, c'est très beau sur le papier, ça donne envie d'avoir des jeux en Unreal Engine 5, que ce soit sur console ou sur PC. Mais là on va rentrer dans une partie qui fâche, vraiment qui fâche. Parce que si on prend en compte que les éléments que j'ai cités avant, bah, c'est impossible d'avoir un jeu non parfait et non méga réaliste. Mais en fait l'expérience de jeu ne repose pas que sur les technologies présentées, que ce soit pour les studios de jeux vidéo ou pour nous consommateurs. Parce que pour avoir tout ça, il faut aussi que les studios arrêtent de négliger un grand point, l'optimisation Prenons comme exemple, comme ça vous voyez un peu mieux de quoi je parle pour ceux qui n'ont pas déjà compris, un jeu tout récemment sorti comme Star Wars Jedi Survivor. Le trailer de gameplay que tu vois actuellement est très beau, le jeu est très beau, il est quand même super bien fait graphiquement parlant, les décors sont vraiment magnifiques, très bien détaillés, les effets de lumière sont présents, le jeu est vraiment exceptionnel, en tout cas au niveau du trailer et au niveau du trailer de gameplay. Mais une fois le jeu acheté et installé, on découvre deux mondes. Le monde du trailer de gameplay, où on se demande où où ils l'ont trouvé, et le monde du jeu installé qu'on voit en face avec nos yeux. Et surtout avec nos composants, d'où l'intérêt d'avoir des composants plutôt puissants pour profiter au maximum de l'interface, et surtout de l'expérience et de l'immersion proposée par le jeu. Justement, vu que je parle de PC et de console, je tiens tout de suite à séparer quelque chose, c'est les options graphiques. Parce que ça, n'importe qui qui joue à des jeux vidéo le sait, sur console, il n'y a quasiment pas d'options graphiques. C'est-à-dire sur console, il y a deux modes, deux possibles, grosso modo, ça va être le mode qualité pour avoir la meilleure résolution, mais en 30 images par seconde, ou le mode performance avec une résolution un peu cassée mais 60 images par seconde. Alors que sur PC on peut tout régler, les ombres, la résolution des personnages, la résolution des reflets, si on met du ray tracing, si on n'en met pas, bref on peut tout tout changer. C'est-à-dire que sur PC, on a un peu plus la possibilité d'optimiser nous le jeu, c'est-à-dire si le jeu bah, ne tourne pas correctement sur notre machine, on peut baisser la résolution de certaines choses ou de tout pour améliorer les performances et l'immersion, l'expérience. Alors que sur console, si l'optimisation est à chier, c'est un désastre. Et là, pour l'instant, je ne parle que de l'optimisation graphique. Mais si on parle d'une optimisation un peu plus générale qui touche tous les supports, c'est les bugs et ça, ça touche vraiment tous les supports. Toujours sur Star Wars Jedi Survivor, je vais te donner un exemple très concret, tu vas tout de suite comprendre. Le jeu, moi j'y ai joué très longtemps, j'y ai joué une cinquantaine d'heures, il est très bon, l'histoire est pas trop mal, le gameplay est vraiment bon, quand on est fan de Star Wars forcément, donc comme moi, on aime forcément le jeu, mais l'expérience est forcément impactée par les bugs et tout ce qu'on peut rencontrer en fait de négatif durant le jeu. Par exemple, ce jeu, moi je veux le finir à 100%, donc je veux le platine, quand on dit je veux le platine, c'est qu'on veut tous les trophées pour le finir à 100%. Et bien il y a un bug qui impacte directement trois trophées du jeu, et donc ces trois trophées de jeu, je ne pourrais 
pourrai pas les avoir avant une correction de bug et donc je ne pourrai jamais finir le jeu à 100% sans cette correction de bug. Donc résultat, même si on a un jeu extrêmement beau, extrêmement réaliste, on a un unrecord qui est sublime mais qu'on a des bugs qui gâchent l'expérience, qui gâchent ce que le joueur a envie de faire et qui n'est pas normal, et eh bien forcément ça gâche tout et le joueur se plaint et ce qui est normal. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un point qui fâche parce que là j'ai donné l'exemple d'un jeu comme Star Wars mais il y en a beaucoup, il y a eu Cyberpunk à la sortie dont tout le monde a entendu parler et il y a eu d'autres jeux entre temps aussi. Donc voilà c'est aussi un point à prendre en compte, j'étais obligé d'en parler dans cette vidéo parce que ça fait partie de l'expérience et de la possibilité de jouer à des jeux next gen parce que avoir des bugs bah, ça pourrit littéralement le jeu et avoir un jeu très beau mais très buggé personnellement je préfère l'inverse. Donc tu l'auras compris il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans la création et la consommation d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo d'ailleurs qui soit next gen ou pas. Évidemment, il y a des points non abordés, plus ou moins intéressants, mais ne voulant pas faire une vidéo de 8 heures, parce que bah, pour des raisons assez évidentes, je préfère ne pas en parler, mais si vraiment cette vidéo vous plaît, peut-être que je ferai une partie 2 un peu plus poussée. D'ailleurs, pour conclure cette vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de choses très poussées, très précises, il y a eu beaucoup de termes techniques, etc. Si je devais la conclure en ne disant qu'une seule phrase, eh bien, je pense que je dirais on peut avoir des jeux magnifiques, et on va avoir des jeux magnifiques, que ce soit dans le gameplay ou dans les graphismes, mais sans réelle optimisation, on ne pourra jamais en profiter pleinement et on ne pourra surtout rien en faire parce que l'expérience sera pourrie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile, qu'elle t'a appris de nouvelles choses ou qu'elle a pu approfondir tes connaissances déjà acquises. Évidemment, n'hésite pas à donner ton avis et à débattre directement en commentaire. Je rappelle juste au cas où que l'espace commentaire est ouvert à tout type de débat, à tout type de discussion, du moment que vous respectez mon avis, les avis des autres ou comme je respecte votre avis. Et donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao